Good morning, my dear friends and students. I am Sadhna, and all of you enjoying mathematics and science with me. Nehi Pramani enjoy karta hai maths and science. Ya cha agudar apn seven standards of mathematics a purna syllabus complete kele lahe. Ani science cha ata apn atrara lesson varti yon pochle lahe. So student, today we are starting the new and fresh chapter that is sound and production of sound. Dhwani ani dhwani chhi nirmiti kashi hota sthe. He apne lahe lesson madhe samjhen kai cha hai. पर त्या अगोदर जे विद्यार्थी चॅनल वरती नवीन आहेत त्यांनी चॅनल ला सबस्क्राइब करायला विसरू नका बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे असे नव नवीन आणि इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल व्हिडिओ तुम्हाला रोजच्या रोज बघायला मिळतील सो स्टूडंट व्हॉट इज साऊंड काय आहे आवाज आवाजाची निर्मिती कशी होत असते किंवा मी जे बोलते ते तुम्हाला ऐकायला कसं येतं किंवा तुम्ही जे मला बोलता ते माझ्या कानापर्यंत जाऊन माझ्या कानातला आतला पडदा व्हायब्रेट होऊन मग माझ्या मेंदूला सेन्सेशन जाणार मग ॲफ्रंट नर्व्ह घेऊन जाणार मग इफ्रंट नर्व्ह मला त्याचा मिनिंग सांगणार आणि मग मी तुम्ही काय बोलते याचा अर्थ तुम्हाला समजणार आणि तुम्ही काय बोलता त्याचा अर्थ मला समजणार हे एवढं सगळं क्रिटिकल सो डोंट टेक टेन्शन सगळं छानपैकी सगळं तुम्हाला मस्त सांगणार आहे डिटेल मध्य कशी हा ध्वनि की निर्मित होत वगैरह वगैरह सग आता ध्वनि की निर्मित के खूब सारे एक्जाम्पल तुम्हारे है फॉर एक्जाम्पल तुम्हार तुम्हें जे डोरबेल है सगैंत महत्व टिंग 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 सारे वजत कि म्यूजिक एखाद गायत्री मंत्र लो कि हनुमाच मंत्र कि तुम्हें बर्ड्स आता बर्ड्स साउंड मत हा बेल आवाज कसा निर्माण होता सर ले जरा विचार करा त्याचा मी तुम्हाला डिटेलमध्ये नंतर सांगणारच आहे पण तुम्ही जरा विचार करा की बेलमधून आवाज हा कशा पद्धतीने निर्माण होत असेल ते जाऊ द्या बेलचं जाऊ द्या आपण आवाज आपल्यातून हा आवाज आता मी बोलतीये त्या शब्द काहीतरी शब्द बोलतीये त्या शब्द शब्द येऊन तुमच्या कानावरती आदळत आहेत तुमच्या आदळ आदळल्यानंतर कानामध्ये एक पडदा आहे तो पडदा व्हायब्रेट होतोय तुमच्या कानातला पडदा व्हायब्रेट होतोय व्हायब्रेट झाल्यानंतर ते जे कंपन आहे ते ॲफ्रंट नर्व जे तुमच्या मेंदूपर्यंत जातात आणि मग त्यांचा अर्थ लावून इफ्रंट नर्व सांगतायत आणि मग तुम्हाला मेंदूचा मेंदू तुमचा त्याचा अर्थ लावून घेऊन मी काय बोलते त्या शब्दांचा अर्थ तुम्हाला सांगतो एवढं सगळं क्विकली आणि सगळं पटापट घडत असतं आपल्या सगळ्या बॉडीमध्ये मग आता हा आवाज कसा निर्माण होत असतो आता आपण बघत असतो बघ की जे मुखे लोक आहेत किंवा जे गुंगे आहेत किंवा जे असे लोक आहेत ते बोलू शकत नाही असं नसतं बाळांनो ते बोलू शकत असं नाही ते साऊंड प्रोड्यूस करू शकतात मग आता आपला आवाज कुठून निर्माण होत असतो तर सगळ्यात महत्वाचं सगळ्याने छानपैकी नीट समजून घ्या सायंटिफिक डेली लाईफमध्ये आणि खूप छान इंटरेस्टिंग शिकण्यासारखी गोष्ट आहे की आपला आवाज कुठून निर्माण होत असतो तर इथे आपला घशेट इथे काय असतो एक लॅरिंग्स असतं एक ऑर्गन आहे लॅरिंग्स आहे किंवा त्याला आपण वॉकल कॉर्ड सुद्धा म्हणत असतो किंवा आपला साऊंड बॉक्स म्हणत असतो सो दिस इज द ऑर्गन कॉल ॲज लॅरिंग्स इट इट हॅविंग द वोकल कॉर्ड मग आपण ज्यावेळेस बोलत असतो बोलण्याचा प्रयत्न करत असतो याच्यामधला जो वोकल कॉर्ड असतो तो असा व्हायब्रेट होत असतो आणि व्हायब्रेट झाल्यानंतर हा जो साऊंड साऊंड तो व्हायब्रेट होऊन इथपर्यंत असतो आणि आपली जीप बघा ही कंटिन्यू खालीवर 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 जीप होत असते ती जीप खालीवर झाल्यानंतर त्या शब्दांची निर्मिती होत असते आणि ते शब्द मग समोरच्यापर्यंत पोचत असतात फॉर एक्झाम्पल आता कुठलाही शब्द घ्या ना एबीसीडीज घ्या ना ए ए म्हणताना तुमची जीप कशी बघा ए बी सी डी ई एफ किंवा अ आ ई ई बघा तुमच्या जीबेची पोझिशन लक्षात घ्या की तुमची जीब ह्या शब्दांचा उच्चार करत असताना कुठे कुठे टच करते तुमच्या आतमध्ये तोंडामध्ये कुठे कुठे टच करते त्यानुसार त्या शब्दांची निर्मिती होते आणि मग त्याचा अर्थ आपल्याला समजत असतो तसं जी मुकी लोक असतात त्यांच्यामध्ये आवाज निर्माण होत असतात पण जीव नसल्यामुळे किंवा इथे काहीतरी अडचण नसल्यामुळे का होत असतं त्या शब्दांची निर्मिती होत नाही आणि ते शब्द बोलू शकत नाही अशा पद्धतीने आपल्याला ऐकायला येत असतं किंवा आपण आवाज हा आवाजाची निर्मिती करत असतो म्हणजे आपला होकल कॉल व्हायब्रेट होऊन ते व्हायब्रेशन इथपर्यंत येतात आणि मग आपली जीभ काय करत असते कंटिन्युअसली टच 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 करून आपली जीभ जीभीमुळे काय होतं त्या शब्दांची निर्मिती होत असते सो अशा पद्धतीने आपल्या आवाजाची काय होत असते निर्मिती होत असते सो आपला आवाज कसा तयार होतो हे तुम्हाला आज अगदी छानपैकी डिटेलमध्ये समजलं असेल आता तुमच्या पुस्तकामध्ये पेज नंबर वन वरती काही इव्हेंट दिलेले आहे इफ यू एक्सपिरियन्स द इव्हेंट यू हॅव टू टिक 
टिक ऑन देर इफ यू नॉट एक्सपेन यू हैव टू पुट द क्रॉस देर जर तुम्हें इवेंट जे है एक्सपीरियंस के लिए तुम्हारा बरबर चिखन करा नहीं के लिए तुम्हारा तिथे क्रॉस इधे अशा पद्धति टाक ये कराएं है आई थिंक बयापैकी सग एक्सपीरियन्स के लिए सगत महत्वाच क्लैप युअर हैंड येस वी हैव एक्सपीरियन्स देन प्ले विथ अ म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेंट तुम्हें लहानपनापासन एखाद तरी एखाद तरी म्यूजिक एक तो ड्रम वजवला ताट घेन वजवला कु म्यूजिकल इन्स्ट्रूमेंट एक तरी तुम्हें प्ले के नसेल तो तुम्हें क्रॉस करा देन ब्रस्ट फायर क्रैकर्स ये तो अपन दरवर्षी करो दिवा वेस का करो अपन फटाके फोड़ो तिथे का हो तुम्हें साउंड प्रोडक्शन होत नॉक द क्लोज डोअर आलांत घरी पहले नॉक 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 करो तिथे कारण का होत बाड़ान तिथे व्हाइब्रेशन होते हैं हाँ तो दरवाजा तो उड़ा है तिथे वाइब्रेशन होता है आवाज तिथे निर्मित होता है देन नेक्स्ट वन हैव ऑल ऑफ यू डन इन योर क्लासरूम सग के लिए कि जे तुम पेन है तो पेन से टो टोपन घायस फुकाइच आ शिट्टी वजवा ये सगैंधनी के लिए ओके नेक्स्ट अशे दहा एक्सपीरियन्स तुम्हार पुस्तका है देन नेक्स्ट वी हैव टू डू तुम दैट इज प्लेस युअर पाम ऑन रिंगिंग मोबाइल तुम्हारा मोबाइल सारा वाचतो वरती हाथ ठेवा बर वाइब्रेशन च तुम्हारा जाने होते हैं नेक्स्ट वन अजु का है बगा स्विंग द क्लैपर ऑफ द बेल एंड द बेल रैंक मे तुम्हारी शाए की घंटा है ती टन 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 वजते हाथ ठेन बगा बर हाँ वाइब्रेशन तुम्हारा जाए देन पुट युअर हैंड ऑन दी स्पीकर विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड तुम्हार डी जे है कि घर होम थिएटर है तो तुम्हें मस्त गाने लवे हैं हाथ ठेन बगा बर तुम्हारा तो साउंडस वाइब्रेशन की जाने होती कि नहीं बगा कि साधे सुटो पुट Your palm here and say Om. करुण बगा माजा सोबत लगेज करा तुम जो हाथ आहे तो इथे ठेवा आणि मना ओम तुम्हाला इथे व्हायब्रेशन जाणवतील बघा सो so, अशा पद्धतीने ह्या आवाजाची निर्मिती होत असते असे खूप सारे एक्झाम्पल दिले द युटेन्सिल्स विच इज फेल डाऊन फ्रॉम अस विच मे मेकिंग डिफरंट टाईप ऑफ साऊंड एखादं मेटलचं भांड आहे स्टीलचं भांड आहे खाली पडलं की कसं व्हायब्रेशन त्याला हात लावा बरं हा किंवा द थंडर क्लॅप कि आकाशन विजां की निर्मित होते हे सग्या गोषी तुम्हें आई थिंक एक्सपीरियन्स के बराज जन तिथे क्या आल टीक आए आता हा सग दहा एक्जाम्पल्स मे तुम्हारा का ही ठिका अस जाएल हियर इज वी फील द वाइब्रेशन का ही ठिकाने अपने वाइब्रेशन से जाने होते पा ही ठिकाने अपने वाइब्रेशन ये जानवत नहीं दिसत नहीं फॉर एक्जाम्पल तुम मोबाइल है तो मोबाइल गाण लगल कि एखाद साउंड प्रोड्यूस होते कि अपना फोन आला है वाइब्रेशन तुम्हें हाथ लाला वाइब्रेशन जानवत है तुम्हारा कि ग्लास खाली पड़ तांब्या खाली पड़ला तो वाइब्रेशन तुम्हारा नाद ऐसा मग तुम्हारा दिखते है क्या वाइब्रेशन दिता है तुम्हें दिल्ली हाथ लवा बर ते वाइब्रेशन पाम तो आवाज पाए होना है बंद कि शाए की घंटा टन 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 तुम्हारी शाए की घंटा वजत ती आवाज तुम्हाला येतो ते असं कळतं आहे की अरे हा आवाज येतोय म्हणजे याच्यात व्हायब्रेशन निर्माण होत आहे पण ते व्हायब्रेशन दिसत आहेत का आपल्याला नाही दिसत आहे पण त्या घंटेवरती तुम्ही हात ठेवा बरं तुम्हाला लगेच काय होईल ते जो आवाज आहे तो बंद झालेला दिसेल किंवा तुमच्या आकाशामध्ये जोर जो जा वीज आहेत थंड स्टॉम्स आहेत ते जे क्लाउड्स असं एकमेकांवरती स्ट्राईक्स होऊन काय होत असतात व्हायब्रेशन निर्माण होत असतं आणि मग त्या ढगांमधून ती वीजेचा कडकडाट हा आपल्याला ऐकायला येतो असे आपल्या डेली लाईफमधले खूप सारे एक्झाम्पल्स आहे की ज्या उंड साउंडची निर्मिती करतो आहे आणि मग ती जिभेमुळे शब्दांची निर्मिती होते आणि मग आपल्या आजूबाजूला एक हवा आहे मिडियम आहे एअर आहे एअर इट इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ डिफरंट गॅसेस ऑक्सिजन नायट्रोजन हायड्रोजन ऑल दी इनर्ट गॅसेस हे सगळे गॅसेस मिळून तुमची एअर बनली आहे आणि त्यातून हे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते काय होत असतात हे व्हायब्रेटिंग मॉलिक्युल पास होऊन आणि मग तो तुमच्या कानापर्यंत तो आवाज येतो मग कानाचा पडदा व्हायब्रेट होतो तिथे कॅलुमेला बोन असतो तो ड्रम अशा पद्धतीने करत असतं हे सगळं डिटेलमध्ये हे पुढची गोष्ट आहे पण अशा पद्धतीने तुम्ही ऐकू शकत असाल हॅव यू इवर सी इन द स्टोन थ्रोन इन द काम वॉटर अँड लेक्स अँड इट प्रोड्युसेस डिफरंट टाईप ऑफ वेव्स साधं छान असं शांत पाणी आहे तळ्याचं समुद्राचं किंवा याचं त्याच्यात एखादा दगड फेकून बघायचा 
काय होतात अशा सुंदर तिथे वेव्ह तरंग निर्माण होत असतात अगदी त्या किनाऱ्यापर्यंत त्या तरंग जाऊन पोहोचत असतात तुम्ही बघितलंय म्हणजे तिथे पण काय झालं बाळांनो तिथे व्हायब्रेशन निर्माण झालं तरंगांची निर्मिती अशी किनाऱ्यापर्यंत जाऊन पोहोचत असते दीज व्हायब्रेशन रिचेस आर आईज अँड थ्रू एअर अँड वी कॅन हिअर द साऊंड आणि मग ते व्हायब्रेशन तो जो दगड फेकलेला त्याचा आवाज इथपर्यंत ऐकायला येत असतो मग त्या एअर थ्रू तो येतो आपल्या कानापर्यंत आणि मग तो आवाज आपल्याला ऐकायला येत असतो अशा पद्धतीने व्हायब्रेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साऊंड हे तुम्हाला इथे समजलं असेल की कंपनांमुळे कुठलाही आवाजाची निर्मिती होत असते हे तुम्हाला इथे क्लिअर झालं असेल आणि सगळ्यात महत्वाचं ह्या कंपनांच्या निर्मितीसाठी मिडियम खूप इम्पॉर्टंट आहे देर ऑल ऑफ यू नो दॅट देर आर थ्री मिडियम सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस ओके सॉलिड फॉर एक्झाम्पल तुमच्या समोर मोबाईलचं उदाहरण आहे किंवा तुम्ही डोअर नॉक 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 करत असता साऊंड व्हायब्रेशन होत असतं आवाजाची निर्मिती होत असते किंवा मी बोलते आहे ह्या रूम मध्ये व्हायब्रेशन निर्माण होत आहेत जात आहेत ते कॅमेरापर्यंत आणि तुमच्या कानापर्यंत ते पोहोचत आहे किंवा लिक्विड आहे लिक्विड मधून सुद्धा व्हायब्रेशन होत असं लिक्विड मधून सुद्धा तुम्ही पाण्यात आहात किंवा समोर पाणी टाकलं पाण्यात पाण्यातून सुद्धा आवाज काय होत असतो प्रवास करत असतो आणि हवेचं तर सांगायचंच गोष्ट नाही की हवेतून आपण जे रोजचं डेली टॉकिंग आहे ते एअर मिडियम आहे आपण एकमेकांचा आवाज का ऐकू शकतो बिकॉज देर इज अ मिडियम प्रेझेंट बिहाइंड अस विच इज दॅट एअर इज द इम्पॉर्टंट मिडियम विच इज प्रेझेंट बिहाइंड अस दॅट्स वाय वी कॅन हिअर एनी टाईप ऑफ साऊंड अँड वी कॅन अंडरस्टँड द मिनिंग ऑफ द डिफरंट वर्ड्स विच इज स्पोकन बाय एनी पर्सन ओके दुसरा काय बोलतो कोणते शब्द वापरतो त्या शब्दांचा अर्थ काय आहे सगळं सगळं आपल्याला कशामुळे या हवेमुळे बेसिक काय आहे तुमची हवा आहे व्हायब्रेशन आहे या सगळ्यांमध्ये आपल्याला हे समजत असत सर स्टुडंट यूज युअर ब्रेन पॉवरमध्ये काय दिलेलं आहे चला बघूया जो गायक असतो तो मला बघा इथे दाखवलेला आहे की काही गायक दाखवलेला आहे गायक काय करत असतो गाणं सुरू करण्यापूर्वी काय करत असतो वाद्य हे लावून घेत असतो फॉर एक्झाम्पल गिटार वाजवणार असेल किंवा तंबोरा वाजवणार असेल तो काय करत असतो ती जे पीच हाय पीच लो पीच किंवा त्याच्या स्ट्रिंग्ज असतात सितार त्या अगदी टाईट करत असतो काही लूज करत असतो म्हणजे योग्य पीचं त्याला साऊंड मिळावं म्हणून त्या पद्धतीने काय करत असतो तो जे त्याच्या गिटार किंवा त्याचा जो तंबोरा असतो त्याच्या स्ट्रिंग्जच्या अरेंजमेंट करत असतो तारा जास्त त्या कोणत्या जास्त बघा एखादी तार जी आहे ती खूप अगदी टाईटली टेन्शन त्याच्यावरती अधिक दिलं तर साऊंड मोठा प्रोड्यूस करत असते त्यापेक्षा थोडीशी लूज ठेवली ठेवली तर ती थोडा कमी साऊंड प्रोड्यूस करत असते आणि अगदी लूज तर अजून थोडा कमी म्हणजे अशा पद्धतीने ज्या पीचचा साऊंड पाहिजे त्या पद्धतीने तो जो तंबोरा वाजवणारा किंवा गायक आहे तो त्या पद्धतीने अरेंजमेंट करत असतो किंवा तुम्ही तबला वाजवणारा बघत असतो तो काय करतो त्या तबलाला अशा खिट्ट्या असतात हां चार पाच अशा खिट्ट्या करत असतो तो अशा खालीवर खालीवर करून घेत असतो आणि त्याची जी मेमरेन आहे ती पण अशी स्ट्रेच करून त्याच्यावरती पावडर वगैरे टाकून म्हणजे अशा पद्धतीने ते काय करत असतात पहिले त्यांचे इन्स्ट्रुमेंट सेट करत असतात का तर योग्य प्रकारचा योग्य रिदमचा व्हायब्रेशन्स त्याच्यातून निर्माण होऊन साऊंड त्या पद्धतीने तयार व्हावा ह्या पद ह्यासाठी हे जे गायक लोक असतात किंवा जे म्युझिशियन्स असतात वाद्य वादक असतात ते पहिले काय करत असतात आपली तयारी करत असतात अशा पद्धतीने नाव नेक्स्ट तुम्हाला काय दिलं आहे बॉडीज पिच ओके द पीच ऑफ द साऊंड इज डिपेंड ऑन इट्स द फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीवरती वारंवारता याच्यावरती डिपेंड आहे आपल्या इंडियन म्युझिकमध्ये सर सप्त स्वर आहेत कुठले स्वर आहेत तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे जरा कमेंट बॉक्समध्ये लिहा की कुठले कुठले सर आ स्वर आहेत आपल्या भारतीय म्युझिकमध्ये तर सगळ्यांना माहिती आहे सारे ग म प धनी काय म्हणतात सा मोजा बरं सारे ग म प ध नी सहा परत सहा पैसापासून असे हे सात स्वर आहे मग आता याची तुम्ही जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर याचा पीच कसा होता बघा पहिले लो पीच असतो आणि नंतर हाय पीच कसा पद्धतीने बघा सारे ग म प ध नी म्हणजे पहिले सहाचा स्वर आपला छोटा होता आणि नी वाढत गेला म्हणजे पहिले आपण लो पीचला होतो एकूटपर्यंत गेलो हाय पीचला गेलो सो अशा पद्धतीने पीच म्हणजे काय आपण ज्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये हा वारंवारतेमध्ये बोलत असतो तो काय असतो त्याचा पीच असतो सर स्टुडंट आय थिंक तुम्हाला पीच म्हणजे काय आहे समजलं तर पीच ऑफ द साऊंड इज डिपेंड ऑन इट्स फ्रिक्वेन्सी हे तुम्हाला या सप्तसुरांवरून समजलं असेल देन नेक्स्ट वन मिडियम पण तुम्हाला समजावून सांगितलं आता हा जो आवाज आहे ते एक विशिष्ट प्रकारच्या वेव्हने तयार होत असतो त्या वेव्हचे नाव पण तुम्हाला सांगते हे तुम्हाला हायर स्टँडर्डला आहे पण जनरल नॉलेजसाठी सांगते की आपण जो बोलत असतो तो असतो लॉंगिट्युडिनल वेव्ह त्याच्यामध्ये काय असतं रेअर फ्रॅक्शन असतं आणि कॉम्प्रेशन असतं हे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही आठवी नववी दहावी अकरावी बारावीला जाल जेव्हा साऊंड जो चॅप्टर आहे तो डिटेलमध्ये शिकाल तुम्हाला त्या कॉम्प्रेशन काय आहे रेअर फ्रॅक्शन काय आहे त्या वेव ज्या वेव्ह आहेत 
लॉन्गिट्युडनल ज्या वेव्ज आहेत ते तुम्हाला तिथे डिटेलमध्ये आहे पण तुम्हाला सांगते की लॉन्गिट्युडनल वेव्जमध्ये हा काय होत असतो हा साऊंड इथे प्रोड्यूस होत असतो त्यानंतर कोणते तीन सॉलिड लिक्विड गॅसेस हे तीन मिडियम असतात त्याच्यातून साऊंड हा प्रोड्यूस होतो हे तुम्हाला सांगितलं पण अजून एक मिडियम असतं दॅट इज कॉल ॲज द व्हॅक्युम व्हॅक्युम म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे निर्वात स्थितीत ते काहीच नसतं सॉलिडली काहीही नसतं तिथे कुठल्याही प्रकारची हवा आपण मग एअर टाईट कंटेनर घ्या किंवा कुठलाही व्हॅक्युम व्हॅक्युम जिथे प्रे तुम्ही प्रयोग केला असेल की त्या घंटीचा आवाज जित व्हॅक्युम क्रिएट केल्यामुळे तो घंटीचा आवाज बंद होतो आणि पुन्हा त्याच्यात थोडा गॅस सोडला कुठला ऑक्सिजन वगैरे सोडला तर पुन्हा घंटीचा आवाज येत असतो म्हणजे व्हॅक्युममुळे व्हॅक्युम जिथे असतो तिथे आवाज नसतो फॉर एक्झाम्पल स्पेस आहे तुम्ही स्पेसमध्ये कितीही जा किती ओरडा किती बोला तुम्हाला एकमेकांना एकमेकांचा आवाज ऐकायला येणार नाही बिकॉज देर इज नो मिडियम फॉर ट्रॅव्हलिंग द साऊंड तिथे कुठलंही मिडियम नसतं सो इट इज ऑल्सो वन मिडियम वॅक्युम तुम्हाला समजलं असेल सो वन मोर पिक्चर इज गिवन इन युअर टेक्स्ट बुक तुमच्या पुस्तकात दिलेला आहे काय दिसतंय तुम्हाला पुस्तकात दोन लेडी आहे एक तबल जी आहे तो तबला वाजवत आहे मग आता इथेमध्ये याच्यामध्ये तुम्हाला का दिलेला आहे तर तुम्हाला पिरियॉडिक मोशन काय आहे म्हणजे नियतकालिक गती काय आहे समजावून सांगण्यासाठी हे पिक्चर तुम्हाला इथे पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे तर काय दिसतंय तर त्या ज्या लेडी आहे ते जे तार आहे बघा तुम्हाला ती तार दिसते ती तारवरती असं फिंगर जे असतं असं पुट केल्यानंतर ती तार जी आहे ती व एक विशिष्ट प्रकारे तिच्या मध्यस्थितीपासून व्हायब्रेट होत असते ते व्हायब्रेशन फ्रॉम धिस एंड टू धिस एंड काय होत असतं ट्रॅव्हल होत असतं जोपर्यंत ती व्हायब्रेट होत असते तोपर्यंत त्याच्यातून साऊंड प्रोड्यूस होत असतो ती थांबली की तिचा आवाज सुद्धा थांबत असतो तबल जी सेम त्याची जी स्ट्रेप मेंब्रेन असते तबल्याची जोपर्यंत त्याच्यावरती आपण काय करणार हाताने थाप देणार त्याची मेंब्री मेंब्रेन काय होणार व्हायब्रेट होणार आणि त्याच्यातून काय होणार साऊंड प्रोड्यूस होत असतो मग हे वारंवार वारंवार ती स्ट्रिंग अशा पद्धतीने प्लग केल्यानंतर प्लग केल्यानंतर काय होणार आहे रिपिटेटिव्ह तेच 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 परत घडणार आहे आणि ह्या प्रकारच्या गतीला आपण काय म्हणणार आहोत पिरियॉडिक मोशन किंवा नियतकालिक गती असे म्हणणार आहोत सो अशा पद्धतीने हे इंट्रोडक्टरी लेक्चर होतं याच्यामध्ये आपण साऊंडशी संदर्भात अनेक गोष्टी इथे क्लिअर केलेल्या आहे सो आय थिंक त्या क्लिअर झाल्या असेल कसा वाटला आजचा व्हिडिओ जरा कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि सगळ्यात महत्वाचे चॅनेलवरती नवीन असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका बेल आयकॉन प्रेस करा आणि तुमच्या फ्रेंडसोबत हा व्हिडिओ जसं तुमचं नॉलेज वाटतं तसं तुमच्या मुला विद्यार्थ्यांना सुद्धा हा वीडियो शेयर करा तुम्हार फ्रेंड्सला शेयर करा और बगत रहा डी एस डिजिटल स्कूल चला भेटू अशाच इंटरेस्टिंग टॉपिकसह नेक्स्ट वीडियो में आता